Hello, how are you? Welcome. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. How was your weekend? Tired. Tiring. Why? What did you do? <clears throat> okay. The cleaning in my house. Ah, because you did use house chores, yes? House chores, the cleaning and everything at home. Yeah, yes, it, it is tiring for everyone. Okay, but you know, that is life, yeah? It is part of our daily life in the weekend, okay? So, but now everything is clean. Everything is okay at home. So it is Monday and we need to be positive. So congratulations because you were very busy at home. And hello, good evening, Alexandra. Uh, good evening, Jose Mauricio, Jocelyn, Mario Eduardo. Good evening, Ruth, good evening, Carla, Daniela, hello, nice to have you here. Kelly, Noe, hello, hello everyone. You are really welcome to this new week. Okay, hello. today, hello, today is our video conference number 10. I was checking this evening your performances, okay, and homework two, very well done, congratulations. And also, some of you have uh, already done uh, the midterm. Congratulations. And there are some others that are working in homework three, homework four, and still in the final test. Okay, so I am very glad for that. And congratulations, class. Okay, so remember to activate the cameras because it is a requirement from InSupport. And today we're going to watch a video uh, because uh, InSupport wants you to, to see that video. So here I am. And I'm going to get started, but I need you to open your eyes big when I play the the video, okay, and your ears, because after that, I'm going to ask you some questions. And let's get started. Ismael, welcome. Nice to have you here. Julissa, Jocelyn, Kelly, everyone, all of you guys and Ruth, obviously. She's here. We are so glad and happy that you are here, Miss. And Eric Fernando Merlos, okay. He's been working a lot. Ha estado trabajando mucho en la plataforma de aprendizaje, Eric, uh, eh, Eric, uh, Eric, no, Eric Janes, sí, yes, I thought it was Eric Janes. Eric Fernando, hello, are you okay with your audio? Eric Merlos, estamos bien con el audio, conectándolo en este momento. Okay, let's see. While he gets in to the mood, here we go. I'm going to share my screen with you guys, okay, my PPT, so we can get started. And here we go from the very beginning, okay. Let me see if I can share my full screen. Because here for today, the topic is, I'm going to diminish this for a while, simple present practice daily routines, okay. And here we go, we have, the agenda for today, our video conference number 10. We have greetings, the first thing I did. I did, we're going to have a feedback, we're going to read the objectives and we're going to watch the video from InstaForb. We're going to be talking today about my daily routines and my classmates' daily routines using the simple present tense. Talking about my daily routines and others' routines at work using the simple present tense. So we're going to have a general feedback on the simple present tense because that was the core, the biggest topic for today. And I need a volunteer to help me reading the specific object, the objectives, the specific objective and the class objective, okay? Tell me who's going to be that brave student that is going to help me reading these two objectives. Okay, I'm going to stop. I don't see your hands. Let me see who's going to be. 
¿Quién va a ser ese valiente? Ok, thank you so much, Mario. Here we go. Ok, please be my guest. Read the objectives. Ok, specific objective. Participants will be able to talk about different activities using simple present. Class objective. At the end of the class, participants will be able to identify simple present. Mm -hmm. Okay, at the end of the class, participants will be able to identify the simple present tense. So that is the highlight for today. As I told you, we're going to have an overall. Overall means uh, un repaso general sobre lo que hemos estado viendo. And here we have K Insta for video. So I'm going to play it for you. I expect that you pay close attention because it, it is part of our monitoring. And I would appreciate if you activate your cameras. So let's get started from YouTube. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de Competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insaforp ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional Insafor, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del Insafor, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de Insafor y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el Instafor desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en tres centros de formación fijos, 
y es así como surgen cuatro instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas cuatro herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok, that was the video. So as a requirement from INSA4, we had to, to watch that video. And now the questions. Y ahora las preguntas. Did you listen something about uh, igualdad de género? Escucharon algo acerca de igualdad de género? Sí. ¿Y qué es lo que recuerdan que, que Insafor menciona? ¿Qué es lo que han hecho ellos para fomentar la igualdad de género? ¿Alguien recuerda? Han compartido guías. Cuatro, cuatro diferentes guías. Una con cómo llevar el acoso, eh, cómo actuar en el acoso y, y hablar de manera no sexista. Muy bien, gracias. Y en el video, ¿qué pudieron observar ustedes en la inclusión en cuanto a este aspecto? ¿Cómo vieron a, la, a las chicas ahí que se estaban, que se estaban profesionalizando en algo, en algo que antes era exclusivamente para caballeros? ¿Sí, José Mauricio? Eh, vemos por lo menos en mecánica y en las otras áreas eh, trabajando igualitariamente. Entonces, lo que pretende Isafor es eh, lo que dice su video, ¿verdad? Institucional, uh -huh. la igualdad prácticamente de género, tanto mujeres como hombres, verlos igual en un trabajo, no hay diferencia alguna. Correcto, muchas gracias. Yo por, por eso les pregunto a caballeros y a las chicas, ¿verdad? Aquí no hay discriminación, todos a practicar, ¿sí? Y entonces aquí sí practicamos la igualdad de género. <risa> Eh, escuchamos a quien más nos iba a comentar algo, Jocelyn Sí, como dijo nuestro compañero hace poquito, ¿verdad? Que Insafor ha tomado en cuenta en lo que es diferentes áreas así como para uno, de mujer porque a veces era como digamos que un poquito como discriminativo, podríamos decirle en que un ejemplo, yo podría optar por una carrera automotriz o cosas que hacen los varones, entonces ahora siento que Insafor tiene muchas oportunidades para uno de mujer eh, en que a veces, digamos así como el sexo, no nos define, sino que nosotros podemos hacer tanto como agarrar una carrera automotriz, electricidad, electrónica. O sea, somos capaces de muchas cosas y gracias a Dios Insafor nos da esas opciones y esas oportunidades en poder superar y prepararnos. Correcto, muy bien. Excelente. Entonces ya ven ustedes cómo ha evolucionado la formación, ¿verdad? Y la perspectiva también, que ya no son como exclusivas ciertas áreas, sino que ahora es más generalizado, más uh, abierta la oportunidad en diferentes áreas y carreras que um, pues ofrecen diferentes universidades, diferentes centros de formación, pero Instafor se los lleva exclusivamente a los trabajadores, ¿verdad? Y a muchos jóvenes. Entonces, pues, ese era el video que Insafor quería que ustedes eh, vieran para que vean cómo ha evolucionado. Ok, thank you so very much. And now here, Eric Fernando Merlo, Abel eh, Nilsson, Julissa, and Ismael, if you are so nice to activate your cameras because sometimes they access to our class in incognito mode. Eh, eh, por, en ocasiones ellos accesan a nuestras clases de, de modo incógnito, ¿verdad? Entonces, uh, 
supervisar lo que se está haciendo. Um, okay, so here we're going to continue with our agenda. We're going to have a feedback as every single day that we have been meeting in this virtual space. And also tareas y evaluaciones para, um, veamos, pude ver que Eric Fernando, quizás por la situación que ha estado pasando del duelo, um, se me ha trazado un poquito en el homework de la semana 2 y en el midterm exam. Ok, Eric. Entonces, si es posible que hoy después de la, de la clase lo, lo trabaje un poco. ¿De acuerdo, Eric Fernando? Um, ok, great. Thank you. Y quiero ver quién más. Los demás están bastante bien. Sí. Ok. Imael, muy bien. Ha tenido problemas con su conexión por motivos de lluvia y todo lo demás, ¿verdad? Pero sí ha estado muy activo en la plataforma de aprendizaje. Así que felicitaciones para el grupo. Ok. Y acá vamos. Continuamos. Ok. It is the time for you to shine, people. You are the stars. Now dictate for the teacher. You're, it is the time for you to, be, to become dictators for me. What do you remember about the topic we studied last week? ¿Qué recuerdan de lo que estudiamos la semana pasada, especialmente el viernes? Mm -hmm. Era el pasado simple, el futuro simple. ¿Qué, qué, qué? The present tense. Ah, okay, very well. So we work with the simple present tense. Very well. ¿Qué más vimos en el simple present tense? Formularon oh, preguntas. Ah, daily routines. Very well. Daily routines. And daily routines at work, right? One more thing. Algo más que recuerda. Realizamos también eh, acti eh, lista de actividades. Activity Liz Cross, que se dice. No ok. Sé. Daily. <laughs> Daily mm, after. Daily activities at work. Yes. Very yes. well. Ok. Did you practice yes, no questions? Yes or no? Ok. Yes. No questions. Very well. Ok. In a sort. Okay, in general, this is what we did. Thank you so very much for your participation. And here we go. This is what you were practicing. If you remember what is your daily routine and then you were writing using the simple present tense. For example, I wrote these kind of examples. Mario checks social networks because I asked him, Mario, do you check social networks? And, she, and he said, yes. Yes, I do. So I wrote, Mario checks social networks. Mario takes calls, okay? Uh, Ruth does the food shopping because she said that, that she does the food shopping. Uh, Rosa checks emails. So if I ask Rose, do you check emails? Rosa, are you here? Rosa? Yes. Okay, Rosa, do you check emails? Yes. Yes, I do. I do. Okay, very good. So, uh, Rosa, do you prepare reports? Yes, I do. So I write, Rosa prepares reports because I am talking about her daily routine. Okay, my classmates' daily routine. And here, what else did we say, okay, about the verbs, if you remember? What happens to the verbs in third person singular, okay? Sir, okay. Conjugation, conjugation of verbs in simple present tense for third person singular. What happens here? ¿Qué sucede acá? For example, if I, I, I use the verb cry. Mm -hmm. If I say uh, the girl cries 
every morning at the kindergarten or at the school? How do I write? The girl? Mm -hmm. ¿Cómo es tercera persona de singular? ¿Qué sucede con este verbo cry? Cuando el verbo termina en why. Se le agrega IES. Aparte de la Y, le agregamos IES. Eh, no, cambia uh -huh. la Y. Ah, ok. So we say cries every morning at school. Yes. Esto es lo que sucede con los verbos que terminan en Y cuando los conjugamos con tercera persona de singular. The girl, if you eliminate the girl and you replace it by a personal pronoun, we write she. Yes, si eliminamos the girl, que es el sujeto de la oración, y lo sustituimos, lo reemplazamos por un pronombre personal, diríamos she. She cries every morning at school, ¿sí? Eso sucede con todos los verbos con Y en presente simple, solo con tercera persona de singular, es decir, he, she, it. What happens with the verb carry? Llevar o cargar. If I say, um, the boy, el chico, lleva tres bolsas, ok, el chico lleva tres bolsas, how do we say, the boy, o el muchacho, the boy, the verb is carry, cargar o llevar, what happens, because it is a person singular, we change, uh -huh. ajá, right. So we say the boy carries, carries three bags, three bags, okay, only that. If we replace the boy and we write the personal pronoun, what is the personal pronoun that replaces the boy? ¿Cuál será el pronombre personal que sustituye the boy? He, he very well, he, carries three bags, okay? He carries three bags. What about the verb wash? If I say, uh, mi padre lava el carro. Mi padre lava el carro el sábado. We say, my father, Third person singular, the verb is wash. What happens? I told you what happens with the verbs ending in sh, ch, or x, or o. We add es. Uh -huh, correct. And we say, my father washes the car on Saturday. El sábado. If we replace my father by a personal pronoun, we say he washes the car. He washes the car on Saturday. Yes or no? Mm -hmm. If I say uh, Carla Daniela de televisión a las siete de la noche. We say Carla Daniela. The verb is watch. What happens here? Because it is a person singular. Es tercera persona de singular. ¿Qué sucede con el verbo? Similar a watch. Le vamos a agregar es. Carla Daniela watches TV okay, at seven PM. And that's it. 
Entonces, tenemos acá tres reglas. Cuando el verbo termina en Y, eliminamos la Y y la sustituimos por IES, ¿sí? Para tercera persona del singular, he, she, it, en presente simple. ¿Qué sucede cuando el verbo termina en SH? Como wash. Le agregamos ES. Al igual que cuando el verbo termina en CH, mire, le agregas ES en tercera persona de singular. What about the verb go? Él va al parque en la mañana. We say he. He goes. Excellent. He goes to the park. To the park in the morning. Excellent. In the morning. Great. Sucede lo mismo que con el verbo wash y watch. Con los verbos que terminan en o en presente simple para tercera persona de singular, le agregamos es. Y tenemos el ejemplo, he goes to the park in the morning. Yes. Preguntas, dudas sobre esta situación. En presente simple. What about when the verb ends in X? For example, fix, reparar. She can, ah, uh, no. She, um, let's see. <clears throat> Ella repara su carro, su auto. We say she fix because it is her person singular applies the same rule. She fixes her car. Ella repara su car. Otra regla. When the verb ends in X, like fix, you add ES to the verb for third person singular in Simple present tense. Le agregamos una ES al verbo en presente simple cuando lo conjugamos con un sujeto que es tercera persona de singular. ¿Ok? Y para el resto, por ejemplo, it drinks milk. This is the most common, right? For third person singular, we add S. ¿Ok? No questions? Is it clear? Yes? Si hay preguntas, háganlas, por favor. No questions? Okay, may I erase this part? Puedo eliminar esto? Sí? May I? Okay, great. Now, let's see. Hmm. Something else that we watched. And we studied and you practiced a lot. It was about do and does. And now it is the time for you to begin. Okay. We have the verb do, right? Y utilizamos do con cuáles pronombres personales? I. I. We. You. We. I, you, we, we, they, 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 okay, and we use does with, he, she, she, it. she he, it. it, y si estructuráramos preguntas, I would say, Abel, this question goes to you, Abel. Do you, mm -hmm. do you check emails? Do you no. check emails at work? Uh -huh, your answer is, uh, Abel, do you check emails at work? No, I don't. No, I don't very well. No, I don't because it is short answer. Now I write. Abel doesn't 
check emails at work. Do you see? In negative, Abel doesn't check e Uy. doesn't check emails at work. Okay. Very well. Mm -hmm. And now, what if I say, uh, let me see, Eric Ismael. Hello, Eric Ismael. Are you okay Hello. with your audio? Yes. Okay, Eric, I have a question for you. Do you talk to customers at work? Uh, okay. Repeat, please. Do you read. do you yes. talk? I am writing the question. Do you talk to customers? Customers at work? No, I don't. Okay, great. No, I don't. Very good. So I say and I write uh Ismael Ismael doesn't talk to customers at work, okay? Very well. So now what you are going to do class is that you are going to practice this structure. But before we go over that, I'm going to take your first attendance, okay? Today is not raining, so there is no excuse for the blackouts or for the problems with the connectivity with the internet, okay? So here we go. Hmm. Abel? Present. Thank you. Alexandra Michel? Present. Thank you, Miss. Carlos is absent. David is absent. Um, Eric Enrique Vasquez. <gasps> Eric is absent. What happened? Okay, it is weird for him. I hope that he's better from his his flu. Okay. Now, Mr. Castellón Merlos, Eric Fernando. Present. Thank you, sir. Eric Ismael Medrano. Present. Can you activate your camera, sir? No me encuentro en la casa. Hola. No me encuentro en la casa. And, and no importa, no puede encender la cámara. No, voy de camino. <laughs> no. Ok, bueno. No se puede. No, no, ok. Es que no me voy a ver. ¿Por qué usted? Aquí está oscuro y yo negro no me veo. <laughs> well, ok. Ay, no, son niños. Um, Jocelyn, Jocelyn, are you here? Present. Jocelyn es present el viernes, ¿verdad? No se conectó el viernes. José Mauricio. No. Present. Okay, thank you. And Julie, Julie, Julissa. Present. Present. Carla Daniela. Thank you. Carla Elizabeth. I don't know what happened to her. Probably she continues sick. Kelly. Present. Thank you, Miss. Great. Mm. Mario, are you here? Mario, are you here? Okay, always, forever and ever. Mayra Alejandra is absent. Noé? Present. No, always here. 100%. Hey. Rose? Present. Thank you, Rose. And Luz? Present. 
always <gasps> no there are some people that have been very very responsible in this class okay listen what are you going to do right now you're going to do this um i'm going to mute some of you okay you are going to work in the breakout rooms van a trabajar en los grupos pequeños pero sí es que se me menciona después de de Eric Ismael y ahora no fui mencionada. No la mencioné. Ay, me quedé le puse que no, que ya que se había retirado. Le puse, no mentira, aquí está. Sí está, sí está, <risa> que la vi, le, pero sí, ahí está Grisel. Okay, thank you for telling me, but it is here. I cannot show it to you, but it is there. You are always here. Okay, so listen. What you are going to do is this. You're going to move to the breakout rooms. But teacher, what are we going to do over there? You're going to ask, for example, I want you to write negative sentences. Okay. For instance, if we say, mm, if I ask Griselda, Griselda, sí. do you prepare? Do you prepare the agenda at work? Do you prepare the agenda at work? Yes. Yes, I do. Okay, yes, I, I do. have to ask something. Um, Griselda, do you check the social networks for the company? No, I don't. Okay, so I'm, uh, because her answer is negative, I'm going to write over here. Okay, Griselda, like this. Griselda doesn't check the social networks for the company, okay? In groups, this is my first sentence. As a group, we have here sentence in negative number one, okay? Tenemos la primera oración negativa. How many sentences are you going to produce in the breakout rooms as a group from the activities that the people in your group don't do at work? Five. So you need to ask them as many activities until you get a negative answer. And then, for example, um, Rosa del Carmen, do you make calls? Rosa, do you yes, make Yes, I do. Oh, no. Rose, uh, do you, let me see. <gasps> Uh, I think that you do all of these roles. Do you read reports? No, I don't. Ah, okay, so we got one. Rosa doesn't read reports. That's why you're, you are going to write as a group five activities, but you need to mention the name of the classmate, okay? And you are going to write five. You are going to produce as a group five sentences from the people in the group about the activities, the routines that they do. I could say, uh, Rosa takes telephone calls. Griselda prepares the agenda, okay? Five negative and five affirmative sentences, but related about the real activities that your classmates perform at work. Son actividades reales que sus compañeros y compañeras realizan en clase. Y luego, you choose one representative in order to share your production, your productivity with the class. Luego regresamos a este salón principal y un representante del equipo leerá las oraciones, ¿ok? Que ha sido su producción. Are we clear about that? Yes. Okay, so here we go. Anda. Jocelyn. Jocelyn is thinking about paying her bills, the utility bills. Those are called utility bills. I know. Let me see how many people in each group. Okay, here we go. Join to your groups and everybody participating and producing, okay? 10 sentences as a whole five affirmative and five negative. For third person singular, because you write the name of the person who does or doesn't do that activity. 
Okay, go to your groups. And practice writing your classmates' duties. Ah, to work. Okay. Rose, go to your group. Eric Fernando Merlos and Jocelyn, Roxana, go to your groups. Okay. Jocelyn and Eric, go to group number three, please. Jocelyn y Eric, váyanse al equipo tres, por favor. Ay, you're here, Eric. I thought that no, and, and Noé was alone, and I was, Eric, Eric, please go to your group. But mm -hmm. Jocelyn is not here. She was supposed to be here. I don't know what happened to her. Okay, so begin working, both of you. Okay, about the activities that you, ah, he, she's here. Jocelyn is here, so you can work with her. I was wondering, where is Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn? Did you listen to me, Jocelyn? Me escuchó, Jocelyn, que la llamaba. Como no, o sea, solo me quedo ahí cargando un cuadrito, pero no, no me ingresó en el grupo. Quizás será por el internet. Yo creo, porque sí, acá la viene a buscar, pero ya está acá. Vaya, entonces comiencen a trabajar, chicos. Bye. Bye. Y seleccionan el representante luego, ¿ok? Bueno. Recuerden la equidad de género. Okay. Bye, bye. Y va a decir ladies first. No, no va a decir ella. Eh, aquí la equidad de género, los caballeros primero. You switch. <risa> pues okay, sí. bye, bye. <risa> Only bye. depending on the convenience, right? <risa> bye, Miss. Gracias por el apoyo. <risa> Entonces vas a ser tú el designado. Like in the lockdown for COVID, do you remember? Only one person to go to the supermarket. Do you remember those days? And with a letter, se recuerdan en los días del confinamiento. Una persona por familia tenía que salir y con una carta. Ya, yeah. sí. like in the. Sí. A ver, le okay. <laughs> okay, go over and write the sentences. Bye. 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 Okay. Entonces, si Entonces, quieren, vamos la positiva y la negativa y luego la compartimos. Primero la positiva. ¿Quién más estaba con ustedes, chicas y chicos? Porque me parecía que habían cuatro. Ay, quizás que me queda con los problemas del Inter. O va en ruta todavía. Ah, tiene que reingresar. Ok. Muy bien. Tú estás en sentimiento. Ok. Ahora si quiere, pregúnteme a mí porque creo que es Mael está de camino. Ah, también él está de camino. Vaya. Vaya a buscar a ti, Hay que preguntarle. Como que sentí que me llamaba. <risa> <risa> ok, tell me. Ask me, díganme. Eh, Telepáticamente a... me llamaba. <risa> Que sí, ¿verdad que vamos a escribir las respuestas? Sí. Yo le pregunto a... a, por, a, a por ejemplo, ajá, y lo que le conteste, pero ajá. tendría que ser si es afirmativa o negativa. Recuerden que como equipo tienen que generar cinco oraciones positivas y cinco negativas en presente simple ajá. acerca de las actividades reales que ustedes desarrollan en el trabajo, ¿ok? Your daily routines at work. The activities that you do and the activities that you don't do but at work, ¿ok? Solo es la respuesta utilizando tercera persona de singular, ¿ok? Ok. Ok, bye. Llevo.
vaya, esa, esas preguntas las puedes hacer, o sea, y con base a eso lo podemos responder. Ya. Ok. As, con, vaya, con esas podés formular las... Ay, niño, espérenme. Este, podés formular las preguntas. Ok. Eh, Julissa, Washington, TV, ay. No, ahí no está no, formulando pero... la pregunta, no, no, no. ahí está escribiendo la oración. Sería sí. con do you, do you, pero le dirige la pregunta a Julissa. Julissa, do you check the email? Y lo ah. que ella le responda, ella le puede decir, yes, I do, no, I don't. Si le contesta ah, okay. que sí, usted escribe. Julissa checks the mail. Ok. Ok. O sea, para la pregunta siempre tenés que utilizar el do you. Uh, cuando sí, ¿verdad, directa. teacher? Sí, cuando es directa la pregunta. Ah. Eh. Y Mario no va a hacer preguntas. Es que no dice. Que segunda que ronda. Ah, okay. Sí, es que vamos en la primera. Ah, ok. Good. Congratulations. Very well. So oh, vaya. Lo que podemos hacer, José, José, sí, es que sí, vaya Mario me haga una pregunta a mí para que veas un ejemplo y así vayas. Ok. Vaya Mario, pregunte. Ok. Julissa. Do you write reports? Yes, I do. Vale. ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que escribir usted, Mario? De acuerdo a lo que escuchó. Julissa. Lo voy a escribir. Julissa writes. Con report. S, ¿verdad? Writes uh -huh. con S porque es tercera persona de singular. Julissa uh -huh. writes reports. Report. ¿Ok? Uh -huh. Y así okay. cinco oraciones negativas y cinco oraciones positivas. Uh -huh. That's it. Va, ajá, eso es lo que, lo que se, se va escribiendo. Le voy a preguntar yo, Mario, vaya. <risa> Timo, ¿verdad? No es como más sencillo, pero yo Griselda 2 en check in. ¿Qué sería das, das Griselda don't uh, check mm. the email? ¿Cómo es eso? Repeat. Eh, correcto sería. No, pero, 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 check the ah, no, ahí, ahí le estamos preguntando. No, no, pero si usted dice, das Griselda Dasen, no. Gris, das Griselda Entonces, y uh -huh. menciona la actividad. Das, o sea, das Griselda es, uh, check the email. Ajá, uh -huh, that's correct. That is the question. Das Griselda check the emails. Mm -hmm. Mm -hmm. I, no, I don't. Ajá. Como la respuesta de ella es negativa, ¿cómo escribiríamos la respuesta negativa? Griselda. Doesn't. 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 Doesn't check email. Doesn't check the emails. Ahí check no lleva la S porque estamos utilizando el modal auxiliary doesn't, ¿verdad? Sí. Uh, ok, continue. Hola, no te escucho. Siguiente, yo sí los escucho. Ah, este, no sé quién, uh, dos, vaya, okay. dos. Abel, I uh, answered calls. Repeat, please. Sería, quiero ver. Does uh, Abel answer calls? Mm -mm. Listen, does Abel, si lo hace así, does Abel? Answer sin la S, porque ahí lleva el verbo auxiliar. 
Does Abel mm. answer calls? Ahí no sabemos, ¿verdad? Entonces tiene que hacerle la pregunta directa a Abel. Abel, mm. do you answer calls? Yes. I do. Uh -huh. So he says, yes, I do. The answer is affirmative. Ah, How do you write the sentence? Negativo. Entonces, ¿cómo escribimos la respuesta? Como son cinco afirmativas y cinco negativas, ¿verdad? Como grupo, como equipo. Uh -huh, correcto. Entonces sería Abel. Abel. Y el, y el verbo. Answers. Answers. Calls. Very well. Excellent, Griselda. Very well. Answers. Call. Answers call. Answers call. Entonces preguntémosle una negativa a Abel para que nos responda de forma negativa y tener una negativa más. Pero tiene que preguntarle algo que usted cree que él no hace, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Ahorita Abel. hace todo en el trabajo. Ajá. Uh -huh. A ver. A ver, do you? A ver, do you? Click. No sé cómo se dice liquid. ¿Eh? No sé cómo se pronuncia liquidar, liquid, liquidate. De liquidar. ¿Liquidar qué uso? Fondos. Liquidar, ¿qué quieres? Quería preguntarle si a ver liquida fondos. A ver. No, I don't. No, I don't. Escriban la oración. Abel Bafen Liquid Fonts. ¿Me puedes repetirla, por favor? Termina. Eric. ¿Qué es este niño, Eric, que dice que no lo deja ingresar a la reunión, pero es el de internet el que no nos deja ingresar? ¿Sí o no? Puede ser. A mí me está pasando. Sí, porque uh -huh. a mí no me está pasando. Sí, porque yo... Uh -huh. Sí, porque es el único que hace falta. Esperemos que se le solucione. A Beli, si le pregunta a Alexandre. Mm, o a Kelly. Kelly estaba aquí también. Aquí estoy. Pero es que escucho algo cortado. Por ejemplo, a, a Griselda. Sí, quizás sí. sí. No por eso ustedes sigan, yo los anoto. 
Es que espero es por un momento, porque por ahorita, ahorita escucha, claro. <risa> Ay, no. Pero solo vale. tenemos dos, dos positivas y dos negativas, y son cinco. Eh. Pregunto a Alexandra, entonces. <risa> Pregúntale. Okay. Ah, la pregunta. <ríe> Look at her face. Okay. <ríe> Me escuchó claramente, Alexandra. Bueno, ahí said, hágale la pregunta. Ok, Kelly, ask her the question in English. <ríe> Alexandra, do you coordinator transportation? Do you coordinate transportation? No, I don't. Me escucharon. No, I don't. Dijo. No, she don't. No, she doesn't. No, she doesn't. No, I don't. No. Rosa estaba acá con ustedes. Ah, ah, Mael, ya está de teniendo. regreso, la acabo de ingresar. Ah, sí. ah, Ismael, hello, nice to see you. <risa> yeah, right. Ok. Ya, ya, ya. La mujer. Imagínese lo que le come. Hola. Yo sé que hago. Yo sé que hago falta, me lo dicen a menudo. Ya, <risa> le, le llama por teléfono de, de la administración de inglés corporativo. Eh, se conectó ok es que la Normal. lluvia verdad normal para mí este. y porque viernes intenté conectarme se iba a la luz regresaba y era por la lluvia sí pero un ratito se conectó quizás como dos minutos o un minuto verdad y luego nada ok continuo Hola Rosa, okay. para que. <risa> <risa> Rosa. Yes. No, escucha Rosa. Hola, ahora sí. <risa> Sería entonces yes. La respuesta es yes, I do. Yes, I do. Mi respuesta. Ajá. ¿Y cómo redactaría la oración? How would you write the sentence? <risa> no, ¿eh? Sí, sí. No, ¿eh? Ajá, no. Estábamos formulando la pregunta con el nombre y respondiendo con el, con el pronombre. No, pero como van a leer las oraciones en el salón, uh -huh. frente a todos tienen que decir el nombre de la persona. Para ah, que okay. sepamos quién hace la actividad. Ok. Ajá. Porque imaginémonos que, que Jocelyn lee todas las oraciones. Eh, ¿Quién es él? ¿Es Noé o es Eric? ¿Sí? Sí. Ah, pues solo hay que cambiar el sí y el ah. he por los nombres. Ajá. Sí, correcto. Está bien lo que hicieron, pero en este caso para distinguir, ¿verdad? ¿Quién es el que realiza o quién es la que realiza la actividad? Okay. Sería Noé. ¿Cómo es? Rights. 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 Reports. Very good. Noé writes reports. Okay. Y teacher. Yes. La respuesta sería, digamos que. 
si usted contesta, es yes, diría, I yes, do, I do. No, I do. yes, I do or no, I don't. ¿verdad? Pero en base Pero, a eso que usted ha contestado, tienen que formular la oración. No es. Eh? Si es afirmativo. No es. Eh? Writes reports. Si es negativa. No es. Eh? Doesn't write reports. Ajá. No es. Eh? Le, le comparto acá. Vea. Si es afirmativa. En ese caso, lo que yo quiero que ustedes uh -huh. practiquen en lo siguiente, porque esa es la idea, ¿verdad? Como repaso ya al final de la, de la unidad. Sería like this. If it is affirmative, you may say yes, I do or no, I don't. Perfectamente, así está correcto, pero a la hora de elaborar la oración de construirla sería no writes reports. Esto es lo que van a leer ustedes. O If it is negative, no es, doesn't write reports. Okay. Okay. No es, doesn't write reports. Nosotros estábamos... okay, porque acá ustedes están utilizando el presente simple con tercera persona de singular. Mm -hmm. Y esta es la idea. Mm -hmm. Aunque sabemos que usted va a contestar, eh, respuesta corta, yes, I do, no, I don't, porque son yes, no questions. Pero uh -huh. aquí es doble repaso. Uh -huh. To construct the question, the answers in uh, affirmative or negative for yes, no questions, and the simple sentences in simple present tense, affirmative or negative. Uh -huh. Entonces estamos haciendo el repaso de todo, ¿sí? ¿sí? Solo con esta actividad, ¿ok? Lo que ustedes están haciendo es correcto. Nada más que acá ustedes estaban escribiendo he. ¿Sí? Sí. Entonces, si dicen he, puede ser Mario, puede ser Eric, puede ser quién, eh, Mauricio, ¿sí? Cualquiera, uh -huh. porque él es muy general. Mientras que si decimos el nombre de cada uno, quién hace o no realiza la acción, entonces ya estamos siendo específicos y va a saber el equipo, el grupo en general, quién realiza y quién no realiza determinada acción en el uh -huh. trabajo. Uh -huh. Rutina, ¿ok? Ese es el, el, pero lo que ustedes estaban haciendo estaba correcto. Nada más que a la construcción de la oración tienen que escribirle, ¿verdad? Y acá se les fue la compañera por un momento. ¿Quién más eh, se les fue? Jocelyn, ¿verdad? Vamos a esperar, esperen a que regrese mientras ustedes continúan. La idea es generar las cinco y cinco oraciones, ¿ok? Ok. Ok. Quiero ver si quiere ingresar. No. ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas afirmativas y cuántas negativas? Si sí, sí, you activate the microphone, I will listen to you. But your microphone is, is uh, off. Uh -huh. Llevamos dos y dos. Ah, ok, that's ok. Perfect. Very well. Step by step. Continue, ok. 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 Y además ustedes solo son tres y hay otros equipos en los que son cuatro. No les ha fallado la conectividad. Pero Eric Yanes no se ha podido conectar. Uh -huh. Oh, he's a liar, liar, liar. <risa> he's in a party. Ok. Bye. Bye. Tienen que entenderme. Tienen que entenderme. Hi. Hi. I think we finished. No, that's okay. Let's see. Ruth doesn't send emails. Daniela doesn't doesn't report. Ah, uh, doesn't report personal. No reporta al personal. No, me reportan a mí. Yeah, report. Uh, uh, Daniela doesn't clean her office. Ismael doesn't talk to suppliers. Ismael doesn't have meetings. Rosa has food shopping on Wednesdays. Daniela attends to, no, attends, ¿qué quiere decir? Usted va a los, a los, a los clientes. No, yo vienen a mí. Ayuda, al, ayuda a los clientes. No es assist. Ah. Este attend es al revés, quiere decir ir a un lugar. Attend en inglés. Ah. 
significa cuando lo traducimos asistir a un lugar. Pero si usted escribe asist, es ayudar. De ahí sí. viene la palabra assistant. Son palabras falsas, amiga. Ajá, uh -huh. assist to customers. Yes, to our language. That's it. False cognate words. Very good. Uh, Ismael works with the computer. Ruth doesn't have lunch with her boss. Rosa checks emails. Ruth organizes the schedule. Mm -hmm. The schedule or schedules? Organiza el horario o los horarios porque son varios. Ah, the schedules, the schedules, before schedule, the, T-H-E, the schedules. The schedules, very well. Ah. Excellent, very well. Now you decide who's going to read, the representative. <laughs> <laughs> okay, that's why you choose somebody else and uh, practice the pronunciation, practice reading the sentences, okay? Bye. Thank you. Bye. Dos. Dos negativos. Este, quiero ver, quiero ver qué le puedo preguntar. Usted, vaya, Mario, do you write reports yes I do okay no man hello teacher hola no logró ingresar Eric Eric Yanis no. es que está instalando el, el otra vez dijo porque es el problema con Zoom mhm uh -huh. Sí, pero él, él me pidió ingreso y, y se lo di, creí que ya había. Ah, para el grupo. Aquí está ya, ah. sí, acá para este grupo. Ajá. No lo quiero. Que... Uh, he's here. <risa> <risa> I don't you like it or not. Ya le voy a contar lo que estaban diciendo de él. Todo lo que dijeron, qué barbaridad, pobre muchacho. Okay. Mire, se quedó otra vez. Está acostumbrado. Frozen. A Ajá, frozen. <risa> to be frozen. Hello, Eric Enrique. We were missing you. Estábamos extrañando, Eric Enrique. Ya. They have some questions for hola, you. Hola, hola. Hey. Ask him. No ah, ¿cómo quedó el partido? Dice. <risa> el partido. El partido, partido de soccer match. Hey. Ah, uh, was the, the final score. <laughs> no, pero me estresé que no podía checar. <laughs> ok, ask him the questions, ok. Pero ya me pongo. <laughs> ok, Eric, Eric, they have bueno. some questions for you. Ok, Eric, do you... Um, let me see one that maybe you don't do. Uh, do you check the social networks for your company? Mm -hmm. Do you check the social networks for your company? Fíjese que le escucho bastante como recortado. Es que su internet está débil porque así se le escucha. ¿Usted revisa las redes de su compañía? Uh, uh, pues casi no. <ríe> bueno, no recuerdo. Ok, no, I don't. So, de la intensidad del wifi, eh, Eric, es. Eric doesn't, Eric doesn't check the social networks for the company. Eric uh -huh. doesn't check the social networks for the company. Check. Doesn't network. check sin S, porque no. llevamos doesn't. So Eric doesn't uh -huh. check the social networks for the company. Okay? No. Uh -huh. For the company. <laughs> yes, I does it. Oh. Yes, I yes I do or no I don't no I don't. Now um, ask another question to him. Ya saben lo que él hace. Entonces una que le conteste afirmativo. <laughs> don't ask him do you drink coffee. <laughs> no. Pero se quedó otra vez. Uh, do you write Eric. reports? No. Uh, do you write? Do you write reports? Do you read reports? Something like that. 
emails. Daniela doesn't report personal. Daniela doesn't clean her office. Ismael doesn't talk to su Pero digan, pero pero puede ser una opción, ajá, porque por ajá, si no se siente así como dice Mario Pesado, sería Julisa doesn't like no, work no. on Saturday, así vea. No, listen, if you say Julisa doesn't, doesn't like to work, doesn't like to ajá. work on Saturday, es, quiere decir que usted sí trabaja sábado, pero no le gusta. Sí, cabal. <ríe> Vaya. No. No le gusta a ella trabajar los sábados. No, sí, yo creo que a nadie, pero, o sea. <risa> Ni me gusta mi trabajo, pero bueno. <risa> pero trabajo. <risa> But do you work on Saturday? Yes, Yuli. Yulisa? Do no, I don't. Ah, ok, so you're right. Yulisa doesn't work on Saturday. Mm, Julisa, vaya, ajá. Yulisa mm -hmm. doesn't work on Saturday. Yulisa no trabaja el sábado. She would like to, but she doesn't. Me gustaría, pero no trabaja. Vamos a cambiar de trabajo. Okay, Julissa doesn't work on Saturday. Ya le escribió José. Julissa does. No sé. Work. Work on Saturday. Aún. Ajá. Solo nos faltaría una. Ajá. Positiva o negativa. No, negativa. Una, Neg dos, ya tenemos. Tenemos. Tres, eh, cuatro negativas. Y seis positivas. Cinco, cinco Esa negativas. Es la... No, hombre, llevamos seis. No, uno. <risa> dos, tres. Bueno, con solo que ya hayamos cumplido las cuatro, cinco, cinco suficientes. Cinco, llevamos. <risa> Liquid. 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 The next. Alexandra doesn't coordinate transport. Doesn't coordinate transportation. Transport. Transportation. Uh -huh. Transportation. The next. The next. The Kelly doesn't organize. 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 Agenda. Agenda. The agenda. Agenda. The agenda. ¿Cómo se dice organizar? Organize. Organize. Or agenda. For example, uh, Griselda doesn't organize. Or Kelly organizes in affirmative. Organizes. For third person singular because you add S in affirmative. Organizes. And in negative, doesn't organize. Okay? Okay. Nice. Finished. Finished. No falta una. No. Una, no, cinco. una negativa. No. Yo solo tengo okay, cuatro. Yes. Griselda doesn't check email. Abel doesn't liquidate. Alexandra doesn't coordinate transportation. Sí, hace falta una. Sí. Kelly doesn't, doesn't organize a chamber. Entonces faltaría uno. Eso les estoy diciendo, compañeritos. No puedes preguntarle algo a Abel. Lo del café, pregúntale a Abel. 
Abel no pone café. Abel no, no pone café, café, solo. No sé cómo. Uh, Answers. Yes. yes. Answers. Calls. Calls. Answers. 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 Calls. Calls. Answers. Calls. Entonces, sí que van todas las manos como líder del grupo. <risa> no, Eric las va, la va a leer. No, no va. Tengo que, tengo que decir otra, no. No he dicho ninguna. <risa> no. Vale, entonces para eso va. Uh, review progress of work executed. Reviso avance de obra ejecutado. Revise. <laughs> I would say check, but Re it says revise. Revises. Revise. Revises because he's going to say Eric revises, blah, blah, blah. Okay. Entonces, uh, revise. Hi, Miss. Are you ready? Yes, yes, we're ready. Okay, so here we go. We are going to get started because in other groups, people uh, were having some problems with the connectivity, okay? So it is taking more time than the one that you took. So let's get back to the main session room and we're going to get started with the sharing of the information. Thank you. Thank you. Very well, guys. Here we go. Mario, I have to tell you something. Okay. It is very serious. Um, you have to stay with me tonight, 10 minutes. <laughs> or do you want to give the chance to, to Noé? <laughs> Listen to Noé. Like no, no, no problem, bitch. Okay, Noé, would you like to stay with me 10 minutes today? Noé, hello. <laughs> hello, teacher. You, you are done with the midterm quiz. Uh, the 10 minutes for the for the one-on-one -on -one, uh, uh, tutoring session. 10 minutes. Today, okay. if it is not today for you, it's tomorrow. But you have to take it. Okay, today and tomorrow, Mario. Okay, so get ready, Mario. Tomorrow <laughs> is for you. But tomorrow we're going to start with the new unit. Okay, with unit number three. Okay, now we're going to have a feedback, and if you have any question, you go specifically. Okay, after class, so we can have a, that feedback. Okay, class, here we go. Let's see. In team number one, 
In team number one, we have Abel, Alexandra, Griselda, and Kelly. Who's going to, to be the representative of that team? Okay, I am. Okay, the musical voice, go ahead. Yes. Okay. The sentence is positive, positive is Griselda, drive a car to communicate. Adele, answer code. Kelly, export food. Alexandra, check a call. Alexandra, check email. The sentence is negative. It's uh, Griselda, doesn't check email. Abel doesn't liquidate food. Alexandra doesn't coordinate transportation. Kelly doesn't organize agenda. Abel doesn't prepare coffee in the world. Okay, thank you so much. Very well done. And now let's listen to the second team. In Team number two, we have Ismael, Carla Daniela, Rosa del Carmen, and Ruth Guadalupe. And the representative is? Me. Okay, Miss Rose, begin. Okay. Uh, positive sentences. Uh, Ruth has full shopping on Wednesday. Daniela attend, attends to customer. Ismael works with the computer. Rosa checks emails. Ruth organizes schedules. And negative sentences. Ruth doesn't send emails. Daniela doesn't report personal. Daniela doesn't clean her office. Ismael doesn't talk to suppliers, Ismael doesn't have meetings. E Ruth has, Ruth doesn't have lunch with her boss. Thank you so much for sharing the productivity you had. Now in the next team, we have Eric Vasquez, Eric Merlos and Noé Vladimir. The representative is? Okay. <laughs> Read the sentences that you have. Eric doesn't call this customer. Eric checks the report. Jocelyn talks with people. Jocelyn doesn't write cards. Janice doesn't check social media, media at company. Janice checks the cost. Janice drives clients. Eric Okay, <laughs> thank you. Well done. <laughs> now the other team, <laughs> look at the faces of the two Eric's. Like, okay, we did it. Now it's time to listen to Jose Mario, Julissa, and Mari. Jose Mauricio, sorry, Julissa and Mario Eduardo. <laughs> yeah, I said two times, Mario. <laughs> okay, yeah. who's going to read that? Okay, begin, okay. please. Uh, the answer is positive. Mario tells girls. Julissa wires reports. Mario turns on the computer. Julissa reads reports. Um, Jose attends a meeting. The negative uh, sería 
Julissa doesn't attend a meeting. Mm -hmm. Mario doesn't check reports. Julissa eh, doesn't check social network. Julissa doesn't like work. Julissa doesn't work on the Saturday. No sé si así lo pronuncio. <ríe> y Mario doesn't work at night. No, he doesn't. Happily, he doesn't work at night. Only the teacher works at night. <ríe> okay, very well done. There is only one thing, class. Organize, organizes, organize, organizes for third person singular. Another one, write, writes. Okay. Now, I have a question for all of you people. Tell me, how do you spell Monday in English? Spell Monday for the teacher? Um, M. M. Okay. M. O. O. N. 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 D. D. A. A. Y. Y. Okay. Tuesday, how do you spell Tuesday in English? T -E -T -E U U N I No, E E S S D D A A Y Y, great. Wednesday, how do you spell Wednesday in English? W W E E D, 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 N, N, E, E, e S, S, D, D, A, 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 Y, 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 Thursday, how do you spell Thursday? It's, it, it didn't sound nice, <laughs> what you said is that, <laughs> okay. Monday, Tuesday, Wednesday. What about Thursday? How do you spell Thursday? T T A H U R R S S D T A Y. What about Friday? How do you spell Friday in English? F Friday. F R I, 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 D, 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 A, A y, y, Y. Okay, these are the weekdays. Now let's go over the weekend. How do you spell Saturday? S, A, D, 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 R, R, D, D, A, A, Y, Y. What about Sunday? Sunday. How do you spell Sunday in English? S, S, U, U, N, 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 D, D, A, A, Y. Why? Right. Very well. So we say Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday. D, you don't pronounce the letter D. Wednesday, Wednesday, okay. Thursday, Thursday, Thursday. Notice the difference between Tuesday, Thursday. Friday, Saturday, Sunday, no problem. Some people get confused with Tuesday and Thursday. And Wednesday, Wednesday, not Wednesday, no. Wednesday, Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, okay? Now that you know how to spell the days of the week and the weekend, and also you know the pronunciation, we're going to have an activity with this.
And it, it also uh, was uh, the feedback for the ABC. Do you remember when we were singing the ABC? Okay, class, and now get ready because here we go. We're going to go over the vocabulary practice here. Ask different partners <clears throat> what each of the occupations does at the workplace. Pay attention to the answer and you write over here the name. If I say, for example, um, Rosa, are you a software engineer? Rosa, are you a software engineer? No, I don't. No, no. Are you? I didn't say do you. Are you? So the answer is no, I'm not. And I write here. No, uh, she's not. No, she's not. Okay, because Rosa said, no, I'm not. So I write, <coughs> no, she's not. Okay, or no, she isn't. So here you are going to ask, are you? Because it is about the profession or uh, occupation. It is not um, a do or does question, a yes, no question. But here is. <laughs> Yes, uh, it is, yes, no, but it is about occupations, okay? So specific information, here we go. One, two, three, four, five, six, okay? And here, after you finish this, you're going to write the days of the week in order, but you have to spell them, okay? So are we ready? You're going to work in groups and later we're going to share, okay? Ready? Hello, ready or not, here we go, because you don't say that you are ready. <laughs> yes. Did we get the idea about what to do? Yes, is it clear? Yes. Están claras las instrucciones? Yes, miss. Yes, more or less, or negative? Yes. Thumbs up, okay, so here yes. we go, but uh, how many uh, professions or occupations? Let's see, five or six, because uh, we're going to reorganize the groups. One, two, three, four, five, six, okay? And you are 15, so in three teams. Okay, let's see how many students in each team. Okay, five, five, and three. Here we go. Remember, are you blah, blah? Because it is about your occupation. If I ask Noe, I have a question for you, Noe. Noe, are you, a, are you an assistant? No, I am not. Okay, so I write no. No, he isn't, okay? But it is not that uh, that occupation in there, but I ask him to show you as an example how to do it. So here we go, bye. Go to your groups, to your groups and complete the exercises. Okay. Rosa del Carmen, I need you in group number one. Rosa, Rosa, go to group number one. Rosa del Carmen, okay, thank you. Hola. <laughs> Hello, class. Here you are. We have uh, Abel, Kelly, Rose, Eric and Eric and Eric again. <clears throat> okay. Five people. Yes. Let's begin asking and answering. Okay. And later with the days of the week. Bye. 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 Mario, usted será el primero. ¿Quién será el primero? Mario. 
The first victim. Are you a software engineer? No, I am not. I am a digital marketing manager. ¿Quién pregunta ahora? Hey, si quieres te pregunto a, a ti, Ruth. Okay. Eh, Ruth, do you human resource specialist? No, the question is not with do you, is are you? Are Eres you. tú, con el verbo to be, are you? Are you, is you? No, is you no. Are no, you? No, es la primera, no la anoté así. Ah, are you? All the questions is, are you a software engineer? Are you a human resources specialist? Are you a financial analyst? Are you an insurance agent? Are you a bookkeeper? Are you a digital marketing manager? Okay. Mm -hmm. Para preguntar sobre las ocupaciones y profesiones, recuerden, no usamos to you, usamos el verbo to be. Are you? Are we? Is he? Is she? Yes? Is she a secretary? Yes, she is. Is she a financial analyst? No, she isn't or no, she's not. Okay? Okay. With the verb to be, acá con el verbo to be. Okay? Okay. You are human resource specialist? Are you? Are you? Mm -hmm. uh, no. Entonces le no, she is, is, or is not. Y si quieres me pregunta. Celta, uh, are you financial analyst? No, I am. No, I am not. Pues Mauricio, si quieres, tú le puedes preguntar a Julissa. Juli. Hi. Julissa, are you is a insurance agent? You are. No, are you an insurance agent? Are, are you? you an, eres are una. You? Agente de seguro. Are you an AN? Mm -hmm. Recuerden. Recuerden que para las profesiones y ocupaciones, are you a, a software engineer? Are you a human resource okay. specialist? No, I'm not. Mm -hmm. So, Julissa, are you an insurance? Porque la palabra comienza con vocal. Entonces usamos an, no a. ¿Recuerdan eso? Sí. sí. Yes. Mm -hmm. No, she isn't very well. Tío, ¿cuál pegando? No, no, solo las estoy moviendo. <laughs> ah, ok. Es que una me quedo más arriba que otra. Ok. Eh, vaya, ahora voy yo. Ok. José, are you a bookkeeper? No. I... I not. Okay. 
No, I am sería, ¿verdad? I am not. Uh -huh. I am not. You may say, no, I'm not, or no, I am not. Both are okay. Uno más sería, quiero ver, Yulisa. Are you a digital marketing manager? No, I'm not. Okay. Yes. Uh, now the days of the week, okay? Mm. The spelling the days of the week in the next exercise. Yes. ¿Quién quiere iniciar? No, he's not. Me. Acá revisen yeah. esto de his not. His Acá not. le hace falta una, una apóstrofe y una T. No, es una, una larga historia con ese apóstrofe. Ya. <risa> <risa> ya. Yeah. Yeah, yeah. Ahí la computadora. Ok. Ahí no rainy. Rainy. Ajá. Dale doble clic. Una T les hace falta acá. No, he's not. Not, he's not. Not. Una T. No, he's not. Y un punto final. Si no lo tienen malo, ya saben, ¿verdad? Full stop. Ok, no, he's not. Pero una S nada más. Ah. <ríe> y una coma. Una no, un apóstrofe. Ay, ya me están ah. volviendo crazy. No, he's not. <risa> Después de la E, un apóstrofe. No, he's not. Did you get the apostrophe? Did you find the apostrofe? Es el Nemesis ahorita, nosotros no, no nos deja poner. So write it in full. No, he is not. Entonces escríbalo en forma completa, más rápido. No, he is not. No, he. Ya me estresé ya. Lo voy a imprimir. Ajá, espacio, space, del espacio acá, del espacio. Después de la E, dele un espacio. Ok. No, uh, he's not. Is, is. Ajá, no, he is not. Ah. Porque se complica en no, he is not. En now, oh. Eric. Ah. <ríe> Lo que le. Help this voice. ¿Quién está redactando? Todos. Oh. Todos. Miren, ya nos quedan dos minutos nada más porque nos hace falta otro ejercicio y les hace falta el de los days of the week. Come on, hurry up. You can do it. But forget about the apostrophe. Write the full answers. Okay. Okay. Yes, he is. No, he's not. Yes, she is. No, she's not. Because your headache is the apostrophe. I can see. And the full stop on the question mark. You are 
has been a a a white. Guay. Ay, perdón. <ríe> Siempre me confundo con la pronunciación de la. Sí, sí, sí. Ah. Vale. Si quieren, voy con sí. viernes. Vale. ¿O hace falta alguien? Mm, no. no, no, ahorita ya cuatro, todo pasa. Uh -huh. Dale, estoy aquí. Es. Al. Hay. Di. A Y Ahora voy yo Vaya. Es en mayúscula Ala, ala Vaya, voy yo Es A T You are D A Y. Okay. Vaya a decir el domingo. Domingo. Es U N D a. Y. Yes. Ay, sí lo dije bien, ¿verdad? Sí. Ay. Así. Vale. Terminado. Nadie se equivocó en, en escribir. No. No, excelente. Ok, people, let's get back to the main session room. Congratulations. Okay, excellent. Let's get back. Vamos. Bye. <laughs> Okay, class, very well. I was checking your work. I was monitoring your work. Remember, we use the verb to be in order to ask about the professions or occupations. Are you, is he, is she, yeah? Is she a lawyer? Is he a flight attendant? Is she an astronaut? Is he an architect? Are they students? Are they teachers? Are we students? Yes, we are. No, we aren't. And now the days of the week, okay? The first day of the week is Monday. Yes or no? The second one, Tuesday. Tuesday. The third one? Wednesday. Wednesday. The fourth day of the week? Thursday. The fifth day of the week? Friday. Friday. The first day of the weekend. Sunday. The second day of the weekend that we like. Sunday. Sunday. Very Sunday. well. Okay. Now look at this class. We continue with the feedback, with the general review in your manual. And here, write six activities you do in this box. And later, uh, about your daily routine at work. Six about a partner in my partner's daily routine. So here, for example, let's see, Julissa is going to write, I 
check emails, I turn on the computer, I attend meetings, I blah, blah, blah. And later you're going to move to the breakout rooms and you are going to ask a partner, okay? Now you know your the routines of your partners, right? For example, um, Mario checks the social networks. Mario takes calls. Mario hmm, talks to customers, yes? And so on. And later you're going to create here questions. For example, does Ruth, does Ruth have lunch with the, with the boss? Okay. And later you're going to ask them the questions. Okay. But first write here your daily routines. Okay. And while you are working and this activity at page 28, I'm going to take your second attendance. So here we go. Time to activate cameras. Please, uh, Abel, where are you, Abel? Present. Thank you so much. Present. Thank you. Alexandra Michel. Alexandra, I don't listen to you. I don't Present. Know. Okay, great. Um, Eric Enrique Vázquez, Eric Enrique, Vázquez Llanes, he vanished, he's having problems with the connectivity. Um, Eric Fernando Castellón, present, here, okay, Eric Ismael, here, nice to have you here, and Jocelyn, Jocelyn, she says she's having problems with the internet. Jose Mauricio. Present. Thank you, sir. Julissa. Present. Carla Daniela. Present. Carla Elizabeth, absent. Catherine, absent. Kaylin, Kaylin. Here. Kelly. Present. Kelly. Okay, thank you, Miss. Present. Great. Mario Eduardo. Present. Thank you, sir. Alejandra Orante Salas. Noé. Present. Rosa del Carmen. Rose, Present. thank you. Ruth? Present. Okay, great. I think that you finished already with the, with the sentences, yes? <gasps> no. Oh, She's si absent. Oh, no, please. <laughs> no, but I wonder why. <laughs> But I took your attendance, Griselda. Here, I took it. Okay. Maybe I see you and I, because I know that you are here. No, please forgive me, okay? Please forgive me. And now class, here we go, okay? Let's see. Now that you have your activities, it is the time for you to ask to a partner about his or her activities, okay? What is your daily routine? So you are going to work in pairs right now. And here we go. Mm. Okay, go to your groups because we have only a couple of minutes. Okay, go to your groups. Un par de minutos tenemos. Go to your groups. And write your partner's daily routine. Kelly, go to your group, please go. Julissa is waiting for you, Kelly. Kelly, we need you in group number five. Yeah. 
Okay, class, begin. Ah, here three people because I saw that. Kelly was there. Okay, read, uh, Julissa, read your activities, your list of activities, and the other two guys are going to write them. Y Kelly y, y uh, Abel van a escribir su, su, sus actividades diarias de rutina en el trabajo. Okay, read yours. Eh, que, yo la, que yo les diga. Usted ¿Cómo? lea sus actividades, su lista de actividades, para que ellos escriban en su, en su manual. Ah, ok. Eh, eso es siempre con el trabajo, ¿verdad, teacher? Sí, la rutina de trabajo. Seis actividades que hacen el trabajo. Ok. Hay... I... Finished? <laughs> no, miss. Because you have your activities, you only have to tell him or her the activities. No, me equivoco. No, 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 you only read your, ah, you already finished that. Ya terminaron la lista de actividades. ¿Sí? Bueno, Hola. vamos a revisarla. Vamos a revisarla de nuevo. No, no es que usted solo lee sus seis actividades para que él las escriba. Y él le lee oh. las seis actividades y usted escribe las seis actividades de su compañero, ¿sí? Oh, okay, okay. Así tienen que completar el... el de, de todo. Uh, sí. Del trabajo. Ah, solo ah, de daily, trabajo. Routine. daily routines at work. Ok. Answers. Griselda, answers, emails. Uh -huh. Otra. Este, I drive. Ah, porque como aquí, aquí yo lo voy a poner como que es, es lo mío y yo estoy escribiendo ahí en azul. Uh -huh. ¿Sí? Ay, señor. Hola, Lick. Hola, Lick. Hola, Miss. Hello. Hello, thank you for being back. Hello. <laughs> okay, tomorrow we're going to continue, okay? Okay. Because we need more time to practice. Mm -hmm. As a feedback, we're going to have it, okay? As the general feedback. Ay, perdón, pero creo que andamos casi todos en pero. <laughs> yeah, it is because of the weather, es por el clima. Uh -huh, porque Yulisa también anda igual yo hasta hoy que vine me comencé a sentir mal y con calenturas me siento así pero... Uy, be careful with the COVID okay. no, the ya no, me no, no, yeah, but you can get infected two times in a month the specialists are saying ah. in Guatemala at least there have been people that you had it already oh my god I don't, Solo... I don't want to I don't want to no thank you Okay, so class, listen, it's time to say goodbye because uh, it is time, okay? So tomorrow we're going to continue with this activity and we're going to have it as a, as a feedback, okay? Because you need more time in order to practice more and to take it, you know, with your real time, right? Because I want you to structure the sentences correctly. So um, we practice today the simple present tense. We practice, what else? 
the days of the week. The days of the week. Did you practice spelling? Yes. Yes. Did you practice yes, no questions? Yes. Are you? Yes. Did you practice professions and occupations? Yes. Yes, very well. And the simple present tense, okay? So remember the ones who are still pendant with them, with the midterm, lo que aún me deben el midterm exam, aún están a tiempo de hacerlo y completenme el homework de la semana dos. Homework two, okay? Para que eh, se pueda... Uh, anexar a su, la mayoría ya lo hizo, pero hay quienes aún están pendientes, entonces traten de hacerlo ahora, por favor, ok. Thank you for joining. Have a good night, sweet dreams, sleep well, and see you tomorrow, ok. Good night. Only, only, only is going to stay with me. Have a good night. Bye bye. Take Thank care. You. Tomorrow. Bye. Only, bye. a ver, eh, Noé is going to stay with me. Ya. Yeah? Uh. No yeah, sabía. Only 10 minutes. Yeah. Yeah, because Mario donated the time for you. And no me había avisado. For, uh, <laughs> no, okay, bye, Mario. No voy a quedar yo. No voy a quedar yo. Dale, Noé. Okay, bye, <laughs> bye, Noé. Ah, me voy. Okay. Sí. Okay, bye, bye. Okay, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye, bye. <laughs> see you tomorrow, Noé. Okay. Bye, Noé. No se quería ir, Noé. Okay, Mario, <laughs> veamos. Okay. ¿Cómo estamos con las, con las, en qué le puedo ayudar con las, um, con las estructuras? ¿Hay algo que reforzar? Sí, ahorita tuve uh -huh. confusión, teacher, uh -huh. para agregar, eh, hacer el verbo en presente simple. ¿Cómo agregar la E, la S? Uh -huh. la S. Ok, bueno. vaya, en la tercera persona. Sí. De singular, vaya, veamos. Era lo que les decía al inicio, ¿verdad? Entonces, eh, lo vamos a trabajar directamente con tercera persona de singular. Hay algunas uh -huh. reglas. Cuando en el verbo, eh, veamos, simple present tense. Simple present tense. ¿Ok? Uh -huh. Y lo vamos a enfocar con third person singular. ¿Ya? Sí. Porque esto es lo que le da dolor de cabeza a muchas personas. Third person. Uy. Large. Yo veía algo raro ya. H, say it in English, you can do it. <laughs> Singular. And here we go. We say, um, for example, the verbs ending in Y, okay. we change the Y and we write IES, Christ. Mm -hmm. For example, uh, Uh, the other one, uh, the verbs ending in SH, we add ES and we say washes. Mm -hmm. The same for uh, watch. We say watch. watches. Mm -hmm. For the ones ending in O, like go or do, uh -huh. we have goes es fix the one sending in x we say fixes. fixes and that's it and this the most uh, simple one we add s y la más simple es agregamos s entonces mm -hmm. veamos por eso era que um, les estaba costando como como escribir las oraciones al principio verdad sí. porque si decimos por ejemplo a uh, rosa Arranges Arrange. meetings. Arregla reuniones, ¿sí? Mm -hmm. Arranges meetings. If I say, um, Carla checks uh, emails. Mm -hmm. En este caso solamente hemos agregado la letra S, S. porque arrange ya termina en E. Solo le agregas la S porque es tercera persona de singular. Carla sí. checks emails. También solo le agregamos la S. Hay una excepción. Uh -huh. uh, si decimos, por ejemplo, Ruth. Ruth buys the stationery. Mm. Or the office. ¿Qué sucede acá? 
Fíjense que el verbo termina en Y. Y de acuerdo a la regla tendría que cambiarse, pero no. Únicamente le agregamos la S. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué sucede? La mayoría de gente dice es una excepción, correcto, es una excepción, pero uh -huh. hay una regla para eso. Veamos el spelling entre by y cry. Fíjese que by termina en Y igual cry, pero uh -huh. antes de la Y tenemos una U en by. Vocal. Y esa, ajá, esa vocal está antecedida por otra consonante. Sin uh -huh. embargo, en cry, fíjense, las tres son consonantes. Sí. Sí, entonces ahí radica esto. Vaya, le pongo otro ejemplo. Acá, uh, Carrie. Carrie. ¿Qué sucede acá? Lo convertimos a Carries. Fíjense mm. en el spelling. Lleva tres consonantes juntas. Carrie. Mm. Por eso cambia, ¿sí o no? Sí. Pero si decimos no a studies. Um, every every night to tell you mm -hmm. el verbo acá es studies ¿verdad? pero es study ¿qué sucede con study? tiene la y y antes ¿qué lleva? una consonante y después de, antes de esa consonante una vocal Ajá, entonces acá sí sufre el cambio, mire. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no lleva las tres consonantes juntas. ¿Verdad? Lleva dos consonantes, pero lleva antecedido una vocal. Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí. Entonces uh -huh. esas son las terminaciones y las reglas que debemos de considerar. ¿De acuerdo? Vais es la eh, de comprar. Es la uh -huh. única excepción con respecto a cambiarla. ¿O hay otro verbo? Ay, o por yo, el momento ahorita que no. Por el momento, sí, solo para la regla. Ese Ajá. es un ejemplo, ¿verdad? Sí, entonces, uh, de ahí todos los verbos llevan la, 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 la S. Esas Ajá. son las reglas. Vaya, ahora trate de generarme, por ejemplo, si yo le digo a usted. Um, One verb, the, another one that ends in Y. Ah, uh, try, 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 intentar. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿cómo lo convertimos? Ahí sería tries. Se cambiaría la Y por IES. Tries, correcto, porque es otro verbo que sigue la regla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien, ahí vamos comprendiendo. Y una oración con eso sería José tries. Ajá. Tries. Tries to understand. To understand English class. To understand the English class. Ok. Oh, the English uh -huh. class. The English class. Yes. Uh -huh. Vaya. Y ahí ya la, ya la vamos armando la oración. Sí. Si sí. decimos, por ejemplo, um, Julissa, Julissa studies very hard, estudia uh -huh. mucho. Uh -huh. uh, if we say Mario answers the phone, yeah? The phone. Uh -huh. Uh -huh. Or if we say, for example, Eric, Eric, um, Monitors de employees. Mm, de monitorear. Uh -huh. Ahí también solo le agregamos la S. ¿Sí? Uh -huh. sí, sí, sí. En presente simple. Ahora bien, si vamos a estructurar una pregunta con estos verbos, ya no es con el verbo to be. Escribimos das uh -huh. Eric monitor. Uh -huh. The employees. Employees. Ajá, uh -huh, question mark. And mm -hmm. then short answer. Yes, he does. Negative. No, he doesn't. Okay, no, he doesn't. Y en full answer afirmativa. Yes, Eric. Yes, he. Uh, Eric. Yes, Eric or he. Monitors. Monitors. 
the okay. employees. Employees. Okay, very well. A uh, full negative? No. He or Eric? No, he doesn't monitor. Monitor without S. Uh -huh. The employees. The employees. Okay. And that's it. We here, we don't need the question mark. We need a period, a full mm. stop. Y para plural, okay, for example, if we say, do, uh, do hmm, Jose and mm -hmm. um, uh, Ismael mm -hmm. work together? The answer is? Short answer. Negative or positive? Uh, affirmative. Or affirmative. Uh -huh. uh, yes, they do. Yes, they do. Negative? No, they don't. No, they don't. Now, full affirmative? Yes, they works together no they work together work. yeah sí porque es plural y usted lo pronunció con la s se le fue yes Ay, they work no together ajá uh -huh. yeah yes yeah. they yeah. work together in Ay, negative error. no no they, they don't no they don't work, work together together oh. No, they don't work together. Okay? Sí. Yes. Okay. Now, clearer? Clearer? Más claro? Sí, Un okay. Más claro. Very well. Something else that I can help you with? Porque mañana seguimos con el feedback, ¿verdad? Uh -huh. En general. Uh -huh. No, por el momento no. Eso only that, razón. okay, only that was the confusion. Thank okay. you for staying. And at the end you decided, okay, it is my time. It is my moment yes. to clarify doubts. Okay, <laughs> great. Thank you so very you. much, sir. See you tomorrow. Sleep well. Have a good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Blessings. Bye-bye. See you. Take care.